こんにちは、葵です。今日はほうれん草入り栄養素たっぷりきつねうどんをご紹介していきます。本来のきつねうどんは油揚げだけで作ると思うんですが、保育園のきつねうどんは、人参とほうれん草も入れて、ビタミンもたくさん取れるようにしていきます。子供に大人気なので、野菜をたくさん取ってもらうチャンスです。それでは早速、作っていきましょう。保育園管理用紙、葵の給食室。今日は、ほうれん草が入ったきつねうどんです。だし汁から取っていきましょう。今日はうどんつゆのだし汁と、それから油揚げを煮るときにだし汁使いますので、両方合わせた量のだし汁を作っていきます。まず昆布をお鍋にセットして、ここにお水を入れていきます。昆布は水から煮ていきます。時間があるときはこのまま30分放置して漬けておくとより昆布の美味しい出汁が出てきます保育園でもし時間がないという場合はこのまま漬けることもあります昆布は弱火でじっくりと煮ていった方が美味しくなるんですけれどもなかなか保育園だと量が多くて沸騰するまでに時間かかってしまいますので強火にかけて沸騰する直前で火を止めるっていうやり方をしていますまあ、お鍋に小さい泡がふつふつと出てきたと思うんですがそうなったらもう昆布を取り出します昆布は沸騰させてしまうと逆に風味が落ちてしまいますのでこの時点でもう取り出しますそしたらこのザルを戻して一旦これを沸騰させます沸騰したらここにかつお節を入れていきましょうかつお節を入れたらここで火を止めますたったのでここでかつお節も引き上げましょうこの時かつお節をギュギュって絞ってしまうとえぐみが出てしまいますのでこのままそーっと引き上げます野菜を切っていきましょう保育園ではこのネギ、人参、ほうれん草この野菜も入れていきます人参はね今日皮をもう剥いてあります人参は細切りにしていきます人参短かったのでこのままの長さで入れていきますそしたら次は長ネギを切っていきます今日は量が少ないのでこの下の部分だけを使っていきます保育園で長ネギ使うときは先だけカットすればここの緑の部分も使えますのでここも使っていきましょう長ネギはここの間とかあとこの土になってるこの中の方にすごく土が溜まってますので保育園ではそこをねよく洗ってから切るようにしましょうネギは輪切りにしていきますそれから今日は彩りにほうれん草も入れていきますこのほうれん草の茎の部分にすごく土が溜まってますので保育園では3回水を変えてよく洗いましょうほうれん草はよく洗ったら2、3センチ幅に切っていきますこっちの葉っぱの方はこれだとまだ大きいので横と斜めに葉を入れてさらに細かく切っていきます油揚げは油抜きをする必要がありますのでこういったザルに油揚げを入れてここに熱湯を流し入れます動画では作業台でやってますけれども熱湯を使うので皆さんはシンクの上でやってください油揚げが浸かるくらいのお湯を入れてこのままザルを引き上げればこれで油抜きができますきつねうどんって皆さんが想像してるのはおそらくこういう油揚げが1枚とか半分の大きさでドンと乗ってるイメージだと思うんですがお子様にとって油揚げっていうのはとっても噛み切りにくい食材になります子供のきつねうどんは油揚げを細かく切るっていうのが基本ですこれを4等分にしていきましょう油揚げまず4等分にしたらこのまま薄く切っていきます油揚げを煮ていきましょう。今日の主役です。ここに先ほど取っただし汁を入れていきます。それからここにお醤油、お砂糖です。そしたらこれは弱火で煮ていきましょう。保育園でたくさん作る場合は中火で煮ていただいて大丈夫です。油揚げがね、細かいんで。大人の方が想像しているきつねうどんとはちょっと違うかもしれないんですけど子供たちにねこれとっても人気のレシピです<音声>ここ
で火を止めていきます。冷めていく間にも味が染み込んでいきますので、このまま置いておきます。この時点でもう煮汁はかなり少なくなっている状態です。うどんつゆを作る前にもう一つやっていくことがあります。これからほうれん草を茹でていきます。沸騰したお湯の中にほうれん草を入れていきます。ほうれん草はアクが強い野菜になるので別で茹でて一旦アク抜きをするっていうのとあとは煮汁の中に一緒に入れて煮込んでしまうとかなり色味が悪くなってしまいますので色味を残すためにも別茹でをして最後にのせるっていう形をとっています2分経ったら火を止めてザルに開けていきましょうザルに開けたらほうれん草をさっと水にさらしてこのまま置いておきますそしたらお待ちかねのお待ちかねじゃないかもしれないけどうどんつゆを作っていきましょう先ほど取っただし汁の中に人参をまず入れていきますこのまま人参が柔らかくなるまで煮込んでいきましょう保育園はカレーライスも人気なんですけどこのうどんもねとっても人気なんですおかわりくださいっていう声が毎年たくさんあって茹でても茹でても足りない空っぽになって帰ってくるっていうのが毎年の恒例でしただし汁沸騰してから2分くらい経ったところでここにネギを入れていきます大人の方は薬味として最後にネギ乗せることが多いと思うんですがお子様の場合は薬味として乗せるとネギがとっても辛くて食べにくいのでネギも一緒に入れて煮込んでいきますそしたらここに調味料を加えて味をつけていきましょうここにみりんを入れますみりんとそれからお塩ですとここにお醤油を入れていきますまあ、調味料を入れてから2、3分煮込んでます。これで味が馴染んだらもう火を止めてうどんつゆの完成です。もしこの時点でネギのシャキシャキが残っているようでしたらもう少し煮込んでください。大人の方がうどんを食べるときは塩分多くなるのでうどんつゆは残しましょうっていう食べ方をすると思うんですが保育園のうどんの場合は汁物としても提供しますので薄味で仕上げて飲み干してもらうようにしていますお子様は麺だけ食べて汁だけ残すっていう食べ方がすごく難しいので子どものうどんはすまし汁のような感覚で薄味で仕上げていきましょう最後にうどんを茹でていきましょう。今日は乾麺使いますけれども、生うどんでも大丈夫です。でこの乾麺はこの長さだと長いので、これを3等分にバキバキっと折って茹でていきます。これをこのまま3等分、手でバキバキっと。あ<笑>はい、いけたか。生うどん使う場合は袋の上から包丁の刃を当てて十字に切り込みを入れて4等分にしていきます焼きそばの動画出した時にその袋の上から切るやり方をご説明してるのでもし生うどん使う方はそちらを参考にしてみてくださいそしたらたっぷりのお湯でうどんを入れていきましょう麺を入れたら素早くほぐしていきます結構すぐ麺同士がくっついてしまってくっついた部分っていうのは火が通らないで茹で上がってしまうので必ずすぐにほぐしますでなるべく大きいお鍋で茹でた方が麺がくっつきにくいので私はちょっとちっちゃいんですけど今日鍋が皆さんは大きい鍋でやってくださいで乾麺は火をつけていくとブクブクっと膨れ上がって吹きこぼれちゃうのでこうなったら火を弱め<笑>こうなったら火を弱めます今ちょっと分かったかな今すごいなんか焦ってカミカミになっちゃった<笑>うどんは袋の表示よりも5分くらい長く茹でていきますお子様のうどんはコシを残す必要がなくて逆に柔らかく仕上げる必要があるので少し長めに茹でていきましょうそしたら火を止めて乾麺は塩分がたくさん含まれていますので必ずこの後流水にさらしてよく塩分を洗い流すようにしてくださいそれを知らずにこのまま私はうどんを作ったことが実は保育園でありまして大変味が濃くなってしまったという失敗があります皆さん浮気をつけてください
盛り付けていきましょう保育園では麺を汁の中に入れて煮込むっていうことはしませんそうすると子供が食べる頃にはうどんがくったくたになりすぎてしまうっていうのとあとは単純に麺をこの中に入れてしまうと盛り付けの時に麺を取るのが大変だからです別々に用意して器の中に入れていくっていう風にしています今日のこの乾麺の盛り付け量はだいたい3歳から5歳児くらいのお子様は 120g 前後盛り付けますで、12歳児のお子様はだいたい 80g 前後の麺が適量になりますそしたらここに先ほどのうどんつゆを入れていきますほうれん草は一度茹でたのをあえ物のようにギュッと絞る必要はないんですけど手で軽く押さえて水分を少し抜いておきますと油揚げをのせてこれで完成ですあおいの給食室給食給食嬉しいなおってても綺麗になりましたそれでは皆さんご一緒にいただきます美味しそういただきます私も保育園のうどん大好きちょっとね短いんで大人の方は食べるのが難しいんですけどうーん美味しいこれは作ってほしいぜひ調味料はかなり少なめに作られているんですが出汁をしっかりとっているのといろんな食材が入ってますのでこれだけでも本当に美味しいですうどんつゆもこのまま汁物として飲めるように薄味で作られてますのでごくごく飲めちゃいます大人の方が想像していたきつねうどんとはちょっと違うとは思うんですが子供にとって食べやすいきつねうどんっていうのはこういう作り方になります野菜はいっぱい入れてるんですがここにタンパク質が足りないのでお魚とかお肉料理とかをこれに付け加えるのがおすすめです今日も最後まで見てくださってありがとうございましたこの動画面白かったという方はぜひ高評価チャンネル登録それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますのでベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってくださいそれでは今日も元気にいってらっしゃい